qué? ¿En qué andas? Buena pregunta. Bueno, <risa> llega, <risa> llegando de, de dar vueltas, de, de tocar. Bueno, ¿Por dónde ando? Esa loca manía de tocar, como decía un amigo mío. <risa> <risa> Esta vez estuve en Europa. Eh, en Alemania, que es donde tengo una base de hace muchos años, en Berlín. Y estuve en Latvia, que no conocí, no sabía ni que existía. Ahí estuve tocando en dúo con un chelista Ajá. que es de allá. Este, eso fue una muy linda experiencia, ¿no? A dúo tocamos mayormente de temas míos. Este, y un tema del Negro Aguirre y un tema de Piazzolla. Este, ese fue el comienzo de la gira, después hicimos una gira con Pablo Sigler y Walter Castro. Empalmaste, ni volviste. Palma. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, a veces, viste, como es esto, aprovechando la movida, hicimos una gira linda también, por Alemania, en Viena también estuvimos. Eh, Vos en un momento estabas instalado, o sea, estabas viviendo sí, allá directamente. Sí, 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 viví unos años en Berlín. Ahora compartís, estás un poco acá, un poco sí, allá. Sí. ¿Te, te tiraba a estar acá... Me bueno, refiero más que nada, ¿te influía en alguna cuestión musical no estar acá? Mira, lo, lo, en, en el sentido que me influía, yo sentía que hay una... Bueno, lo siento, siento que hay una energía, viste, en el aire, vos lo debes saber eso. Hay una energía que, te, que de acuerdo a donde estás, si te quedas en tiempo, empezás a, a, a ser como, como, como ese lugar. Y en, en un tiempo me empecé a sentir... Eh, alemanizado, digamos, uh -huh. de cierta manera. Este, con lo bueno y con lo, digamos, con la parte que, qué sé yo, siempre sentí que cuando estaba acá eh, las cosas eh, buenas las, las festejaba más, por decirlo así, o las sentía más. Uh -huh. eh, bueno, las malas también, pero, pero es como que estando viviendo afuera me enfriaba un poco. Entonces, ah, me pasaba algo muy importante y decía, ah, bueno, qué sé yo, no, no le daba tanta importancia.
Solo algunos sí, sí. proyectos que tuviste, porque si sí. me pongo a preguntarte por todos los por lo que pasaste, no sé, hacemos una serie en, en capítulo para Netflix. Este, ¿Cómo fue la experiencia con Charlie Mariano? Fue muy, muy fuerte para mí, porque, bueno, el, el comienzo de eso fue a través de una invitación de un grupo chileno que vivía en Colonia, que, que estaba grabando su disco, el grupo se llamaba Matucana. Y, y invitan a Charlie Mariano y a mí este, a, como invitados de, de, para ese disco. Entonces, bueno, yo sabía que iba a ir Charlie Mariano, yo lo conocía a través de las grabaciones que había hecho con Dino Saluzzi, en trío con, con un pianista alemán, no recuerdo ahora el nombre. Pero bueno. Wolfgang Downer, ¿no? Sí, Downer, sí, exacto. Este. Así que bueno, y, y por Ever Had Ever también, de, de aquella época de ECM, qué sé yo, éramos fans y todavía lo somos, pero... Los gastamos yo, esos discos, ¿no? Los gastamos, sí, sí, sí. Este, así que bueno, uno los tiene ahí, ¿no? Como esos músicos que uno admira y que, qué sé yo. Y bueno, y nos cruzamos y yo lo escuché ahí hacer un solo. Y era, ya era grande, no sé tenía setenta y pico, pero, pero él eh, hacía una o dos tomas y, y, y se tocaba todo. O sea, la energía, a nivel de energía, era como la última vez, tocaba cada vez. Y yo me morí, bueno, le di un disco, le dije que lo conocía a través de Inosa Lucy, y yo en ese momento vivía cerca de Colonia, y le dejé una tarjetita y al otro día me llamó por teléfono. ¿Viste? Esas cosas que pasan. Conectó enseguida, está bien. Y bueno, y ahí... Eh, hablamos y me dijo un día si querés venirte a mi casa qué sé yo bueno. y bueno y yo justo estaba grabando un disco y aproveché para para invitarlo a, a grabar unos temas este, bueno esto te, te lo hice corta porque tardó todo un tiempo porque, mm. este, y bueno y pasé por la casa con, la, con los temas míos con las partituras y, y bueno me va a despachar en cinco minutos <risa> va a agarrar las partituras y va a decir bueno nos vemos en la grabación, no, me hizo pasar y estuvimos cuatro horas tocando. Así que yo primero con mis miedos y después terminamos ahí amigos, ¿no? Bueno, grabó en ese disco mío y al tiempo yo lo invito a tocar en Berlín, en, en, un, en una iglesia donde se toca mucho que se llama Passion Skirch. Habíamos conseguido una fecha y él viene y bueno... Este, quedó muy contento con la fecha, yo compuse unas músicas para tocar ahí con él también. Eh, y al, al mes me llama, me dice, hey Kike, ¿querés grabar un disco a dúo conmigo? Y yo, sí, ¿querés? ¿Cuándo voy? <risa> ahora, sí, claro. Ahora mismo. <risa> no, tranquilo, bueno, esto falta un tiempo. Este, y bueno, y así este, grabamos el primer disco a dúo con él y después me invitaba a tocar. Este, tenía muchas formaciones y eventos que, donde tocaban músicos de todo el mundo, había hindúes, este, árabes, eh, americanos, y bueno, yo ahí entraba como el, el argentino. Este, así que para mí era una experiencia, aparte una persona de esas que generoso.
Alfombra Mágica. Bueno, eso fue comienzos con mi amigo Matías González, este que, que nos conocemos desde, desde chicos, desde niños, porque nuestros padres eran amigos. Más tarde, con Horacio López, pues ensayábamos todos en unas salas que, en las que había varias salas donde ensayaba el Negro Rada, Salusi y Raíces. Yo tocaba en Raíces, Matías tocaba con Salusi y Horacio López tocaba con Rada. Entonces terminábamos zapando entre todos y una de esas zapadas fue con Matías y Horacio que lo grabamos, era totalmente libre la improvisación y grabábamos y en el momento parecía rarísimo, pero después este ¿y por qué no armamos un trío? <ríe> con Matías ya habíamos tocado mucho porque tocamos toda la vida y seguimos tocando esta vida, es, es increíble lo que tiene la música, ¿no? Uh -huh. y después bueno, con Horacio Horacio venía de tocar con Hanko Viste, vivían con Hanko, entonces nos costaba, venía a Estados Unidos, ¿no? Este, y bueno, para nosotros era increíble. Este, y bueno, el nombre salió porque un día estábamos zapando con, con el mono Isarualde este, y, él, y él dijo, esto es como, como una alfombra mágica, me siento como tocando una alfombra mágica. Entonces Esta. quedó ahí y nosotros, bueno, habíamos tocado ya con Salud y también eso fue lo primero por eso te quería, claro. te quería preguntar por Dino con Dino, sí. Dino Dino fue el maestro de música para los tres este, más nosotros teníamos, la primera vez que toqué con Dino yo tenía 17 y después eh, a los 20 empecé a tocar no, después dejamos de tocar a, a la primera yo no entendía para mí era como un monstruo pero yo no entendía nada la segunda vez para mí era como tocar con Hermeto Pascual, qué sé, por decirte algo, para mí, lo que él decía, yo Palabras. trataba, 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 te digo, porque <ríe> trataba de hacer lo que él decía. Él, él, una, una de las cosas que más me quedó, yo en ese comienzo quería tocar rápido, muy rápido, y él me decía, pará, pibe. <ríe> y bueno, yo ahí entendí que él quería que toque las notas desde, desde otro lugar, este, sintiéndolas, ¿no? Y bueno, creo que, que me, bueno, me, me cambió, me cambió el concepto, ¿no? Todo, todo, todo el tiempo de tocar con él. Thank you. 